Ángel, muchas gracias por venir. Eh, nosotros hemos estudiado la relación entre neandertales y otras especies. Eh, nuestra cuestión era el neandertal, el neandertal y el genisobano tuvieron un híbrido. Ese híbrido se relacionó con un tercer grupo por catalogar. ¿Cómo cree usted que puede ser ese grupo? Su sí. fenotipo. Su fenotipo. Los fenotipos, para que los que habéis estudiado el test muy claro, son la, la expresión, son la, la morfología, la expresión de los genotipos, que son nuestra estructura biológica básica de la información que el, el ADN y el ARN dan a los, a los organismos. Digo, para que los que sepáis que, que está preguntando ustedes. Efectivamente, has hablado de una especie interesante que descubrió un colega y amigo nuestro, es Dante Pablo, eh, a raíz de los descubrimientos en Siberia, de una cueva que es eh, realmente con muy pocos restos, porque no sabemos aún los denis humanos, esta especie nueva descubierta genéticamente, por paleogenética, aún no sabemos cómo eran, o sea, no conocemos su estructura morfológica ni qué no son. Pero fue muy interesante, precisamente porque nosotros estamos muy implicados en este problema, porque cuando hicimos los primeros análisis de ADN de la cima de los huesos de Atapuerca, de los Mojaitos resultó que estaban relacionados con los dientes humanos. ¿Eh? O sea, estoy hablando ya de un hombre de hace 400.000 años. ¿Eh? La relación con los dientes humanos nos, nos sorprendió muchísimo. Entre otras cosas, porque es una especie que era desconocida hasta que la paleogenética la, 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 la encontró. ¿no? Después hemos sabido, gracias al estudio nuclear, que efectivamente, como pensábamos nosotros, el fenotipo neandertal, ¿eh? el logotipo que se encontró del caído de Bergenches en Europa, ya eran eh, realmente los antepasados de los neandertales, que esto es una, una cuestión muy importante. Lo que nos sorprendió precisamente es que estas especies de Siberia tuvieran relaciones, han ido, porque ya sabéis que el ADN, que es la base el motor de información y síntesis de proteínas de la vida, y esto está para todo el mundo estoy hablando, eh, el, ADN de, el ADN mitocondrial es el ADN que se transmite solo por las hembras. Cuando la madre tiene una hija, la recoge en los órganos celulares, que son las mitocondrias, que están en las células, que son las que dan energía para funcionar, pues pasan solo a las hembras. En la localidad lo pasan los machos y las hembras, pero el ADN mitocondrial lo pasan solo, como sabéis los que habéis estudiado el tema, lo pasan solo a las hembras. Y esto claro, si por ejemplo la tampuerca, eh, el ADN mitocondrial está emparentado con los tienes ovanos, ¿eh? quiere decir que hay una relación directa de estas poblaciones con esta nueva especie. Vale. Ya tenemos pues que tanto los dinos humanos como por ejemplo los, 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 los heterogenesis de la cima de los huesos eh, son anteriores a neandertales y a sapiens. ¿Por qué son anteriores? Porque los neandertales sabemos que no aparecen, no emergen como especie característica a nivel de fenotipo, es decir, de forma de la cara, de un tipo general que se, que se, se hizo en, 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 en Neander. Eh, sabemos que este fenotipo ha quedado allí, que no sé, no, ha, ha caído estabilizado. Y sabemos que los sapiens no, no somos más antiguos de hace 300.000 años, más antiguos sapiens encontrados, se ha encontrado en la zona de Marruecos, ¿eh? y tiene, otro compañero mío, tiene cerca de 300.000 años. ¿eh? Es decir, lo que estamos hablando es de los anteriores a nuestras especies. Después, hay más especies, probablemente, no lo sabemos, pero efectivamente la hipótesis que, que sabemos de, de denisovianos que viven en Siberia, de los que viven en, en Atapuerca, de los que salieron de África y de los neandertales posteriores, probablemente encontraremos aún mucha más diversidad. Tú me preguntas cuál, no lo sabemos. Es, la, la evolución no es tan sencilla como nos habíamos pensado antes, que había los erectos, después estaba el homogéneo dirigensis, después estaba el homogéneo y el homosapiens. Ahora sabemos que hay multitud de especies o de, o de fenotipos de diferentes formas que están relacionados genéticamente. Esto sí, tanto será un gran descubrimiento saber qué relación pueden tener de visobanos con, con neandertales y con probablemente otras especies. Hay un tema aquí muy interesante, que es el tema de los floresiensis, los enanos, enanas de, 
de Asia, que mide, medía un metro, un metro, un metro bien, pero desgraciadamente no hay ADN. La ADN sabéis que se, se conserva de forma muy difícil y no hay ADN, no podemos saber. En relación, lo que sí sabemos es que todas estas especies, todas, tienen un denominador común, o sea, están relacionadas genéticamente. Y ya sabéis, ya que estás hablando de eso, que la relación genética a nivel de, de especie, no especie paleontológica, que son los rasgos, sino especie biológica, es que una hembra y un macho se reproduzcan, se puedan reproducir si no están enfermos, no tienen ningún tipo. Si un macho cualquiera, de cualquier lugar del mundo, si una hembra de cualquier lugar del mundo, se relaciona independientemente de la etnia de, de donde vive y tal, y la hembra queda preñada y se reproduce, y la cría y lo crío, que sea, se puede continuar reproduciendo, esto es una especie biológica. Las especies paleontológicas no son lo mismo. Un endertal sabemos que se hibridó con el sapiens, ya lo sabemos, pero nosotros tenemos un 4% de genes neandertales, de 1 a un 4%, pues ya sabemos que no es una especie eh, biológica distinta, es una especie paleontológica. Es muy importante de, de distinguir, porque hasta nosotros pensábamos hace muy poco que eran especies biológicas totalmente. Este es el páramo de masa de este hombre.